Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Siz bilan ona tilidan saboqlarimizni davom ettiramiz. Ona tili darsimizda oldingi o'tgan mavzuyimizni takrorlab olamiz. Siz bilan sanoq sonlar haqida bilimlarimizni oshirgan edik. Berilgan savollarga siz albatta to'g'ri javob topgan bo'lsangiz kerak. Keling, Ushbu savollaringizning javobi bilan javobini tekshirib ko'ramiz. Sanoq sonlar nimani bildiradi va ular qanday ifodalanadi? Javob: Son sanoqni bildiruvchi sonlar sanoq sonlar deyiladi. Sanoq sonlar yozuvda arab raqamlari bilan yoziladi. Ikkinchi savolimiz quyidagicha edi. Yuzlik sonlar qanday hosil qilinadi? Keling, javobingizni tekshirib olamiz. Birlik sonlarga 100 so'zini qo'shish orqali hosil bo'ladi. Masalan, 200, 500, 600 va hokazo. 100 so'zining o'zi esa bittagina yuzlikni ifoda etadi. Men sizga oldingi darsimizda son so'z turkumi qatnashgan topishmoqlar, maqollar topishni, yodlashni vazifa qilib bergan edim. O'ylashimcha, siz ushbu topshiriqni ham a'lo darajada bajardingiz. Keling, men ham sizga ayrim maqollarni eslatib o'taman. Demak, son qatnashgan maqollar Yetti o'lchab bir kes. Birini kessang, o'nni ek. Do'st ming bo'lsa ham oz, dushman bir bo'lsa ham ko'p. Oltovlon ola bo'lsa, og'zidagin oldirar. To'rtovlon tugal bo'lsa, tepadagin indirar. Demak, ushbu maqollarimizda quyidagi sonlar ishtirok etgan. Yetti, bir bir, on, ming, bir, olti, tört kabi sonlar ishtirok etgan. Va ushbu sonlarimiz sonlarning turli ma'no guruhlariga mansub. Demak, yuqoridagi keltirilgan maqollarda sonlarning turli ma'no guruhlari ifoda etilgan edi. Keling endi Keyingi topshiriqni bajarib ko'raylik. Ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan ustunlardagi so'zlarni bir-biriga moslashtirishimiz kerak. Ya'ni, birinchi ustunda sonlarning ma'no guruhlari berilgan. Ikkinchi ustunda esa aynan son so'z turkumiga oid bo'lgan so'zlar berilgan. Xo'sh, ularni bir-biriga moslashtiramiz. Sanoq son Qaysi so'zimiz ekan? 11 so'zi. Xo'sh, o'ylab ko'ringchi, dona son qaysi so'zimiz? Demak, 7 ta so'zi dona son hisoblanadi. Chama sonchi aziz o'quvchilar? 5 ta. Keyingisi jamlovchi son. Qaysi so'z ekan? To'rt tovlon so'zi. Taqsim son. Ushbu so'zimiz uchta dan so'zi, ya'ni u taqsim sonni ifoda etadi. Va eng oxirgisi kasr son. Qaysi so'z qoldi? Albatta, uchdan bir so'zi. Demak, aziz o'quvchilar, biz siz bilan sonlarning ma'no guruhlari va ularga misol bo'la oladigan son so'z turkumidagi so'zlarni bir-biriga moslashtirib, jadvalimizni to'ldirib oldik. Keling, bugun siz bilan yangi mavzu o'rganamiz. Ushbu mavzuyimiz sonlarning ma'no turlaridan bittasi dona songa bag'ishlanadi. Dona son va uning yasalishi haqida bilimlarimizni oshirib olamiz. Topshiriqqa e'tibor qarating. 
Kuyudagi sonlarga ta qo'shimchasi dona, nafar, bosh, tub, bog' so'zlarini qo'shib birikmalar tuzing. Demak, ushbu topshiriqda kitoblaringizda 6, 5, 3, 30, 50, 70 so'zlari keltirilgan. Biz ushbu so'zlarni Yukarıda aytilgan sözler bilan birgalikda birikime halatiga keltirishimiz kerak. Xo'p. 6 ta olma, 5 dona kitob, 3 nafar o'quvchi, 30 bosh qoramol, 50 tub ko'chat, 70 bo piyoz. Mana o'quvchilar sonlardan foydalanib birikimalar hosil qildik. Endi qoidamizga diqqat qiling. Bilib oling, narsalarning miqdorini donalab ifodalaydigan sonlar dona son deyiladi. Ular ta qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi. Donalash ma'nosi Ta qo'shimchasidan tashqari dona so'zi bilan ham ifodalanadi. Narsalarning turini ta'kidlash uchun ishlatiladigan so'zlarga e'tibor qarating. Ushbu so'zlar bosh, nafar, tub, liter, gram so'zlari. Ya'ni bular son so'z turkumi bilan birgalikda kelib narsalarning turini ta'kidlash uchun xizmat qiladi. Xo'sh, qanday narsalarni? Ushbu savolga javob topamiz. Demak, bosh so'zi hayvonlarga nisbatan ishlatiladi. Nafar so'zi esa shaxslarga nisbatan ishlatiladi. Tub so'zi o'simliklarga nisbatan ishlatiladi. Liter so'zi Bilganingizdek, suyuqliklarga nisbatan ishlatiladi. Gram so'zi esa og'irlik ma'nosini ifoda etadi. Keling, har bittasini gaplar orqali ham izohlab o'tamiz. Fermaga 30 bosh qoramol keltirildi. Demak, 30 bosh qoramol. Sinfimizdagi 5 nafar o'quvchi Takdirlanishdi. 5 nafar o'quvchi. Bobom bilan bog'imizga 6 tub mevali daraxt ektik. 6 tub mevali daraxt. Do'kondan 2 litr sut va 500 g shakar sotib oldik. 2 litr sut, 500 g shakar. Demak, yuqoridagi so'zlarni Gap ichida keltirib izohladik. Endi darsligimizdagi mashqlarni bajarishga o'tamiz. 412-chi mashq. Gaplarni yozing. Sonlar qanday hosil qilinayotganini tushuntirib bering. Demak, ushbu mashqingizda bir nechta gap berilgan. Biz sizga 3 ta gapni izohlab beramiz. Kecha tog'ang berib ketgan zog'oradan ikkitasini olib qo'yganman. Birgalashib choy ichamiz. Ikkinchi gap. Nafis chayqaladi bir tub namatak. Yuksakda, shamolning belanchagida quyoshga ko'tarib bir savat oq gul viqorla ushshaygan qoya labida. Uchinchi gapimiz. Derazamning oldida bir tub Örük ap bak bolup gülledi. Mene uçta gapını okup aldık. Uç bu gaplardaki sonlarını topaylıkçı. Birinci gapımızdaki sonumuz. İki tersini, iki ters sözü. İkinci gapımızda bir tub ve bir savat sözleri. Üçüncü gapımızda ise bir tub. Tüp sözü. Uş bu sözlerimiz dona sonlar hesaplanadı aziz okuyucular.
Kolgen gaplarını ham özingiz izohlashga harakat qiling. Dona sonlarını topup, ostiga çizip belgilab qoyi. Endi keyingi mashqimizni bajarishga o'tamiz. Demak, 414-mashq. Kaos ichidagi sonlarni kerakli shaklga solib, gaplarni ko'chiring. Ya'ni ushbu mashqimizda gaplar orasida kaos ichida son so'z turkumiga oid so'zlar berilgan. Biz ushbu so'zlarga kerakli qo'shimchalarni qo'shib, gaplarni to'liq holatga keltirishimiz kerak. Birinchi gapimiz. Soylasin afrosi yo bu, soylasin urxun xati, ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Demak, ushbu gapimizda bir so'zini bitta shakliga keltirdik. Ya'ni bir so'ziga ta qo'shimchasini qo'shgan holatda bitta so'zini hosil qildik. Ikkinchi gapimiz. Saidi kelganda Murod Xo'ja domla 4 gina sigirni sog'ib eplamagan xotinining palpisligidan koyib urushmoqda edi. Xo'p, ushbu gapdagi 4 so'zi. Demak, bunga ham ta qo'shimchasini qo'shdik. 4 ta gina sigirni. 3-chi gapimiz Meni qo'rqitayotgandir desam, ikki chindan sudrab chiqib avtomobilga soldi. Demak, ushbu joyda ikkalasi so'zini qo'yamiz. Demak, ikki so'ziga ala jomlovchi son hosil qiluvchi qo'shimchani qo'shdik. Mana aziz o'quvchilar, xuddi shunday tartibda qolgan gaplarni ham to'ldirib Daftar ingizga to'g'irlab ko'chirib oling. Bugungi mavzuimizni mustaqil mustahkamlash va mustaqil bajarish uchun quyidagi topshiriq va savollarni berib o'taman. Birinchi savol: Dona sonlar qanday yasaladi? Ikkinchi savol: Ta qo'shimchasi va dona, tub Nafar bosh so'zlari yordamida hosil bo'lgan dona sonlar ishtirokida gaplar tuzing va 415-chi mashqni bajaring. Unda dona sonlarni qatnashtirib, bahorgi dala ishlari mavzusida hikoya yozing. Dona sonlarning yasalishini tushuntirib bering. Ya'ni u qo'shimcha, ta qo'shimchasi bilan yasaldimi? yoki dona so'zi bilan yasaldimi shunga izohlashga harakat qiling. Aziz o'quvchilar, shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Doimo ilm o'rganishga, bilimingizni oshirishga harakat qiling. Xayr, sog' salomat bo'ling. Okulishi shart bo'lgan 100 kitob turkumidan mashhur o'zbek adibi Tog'ay Murodning qissalari tavsiya etiladi. Adib Yulduzlar mangu yonadi qissasini 1976-yilda yozgan va shu asari bilan adabiyotga kirib kelgan. Yulduzlar mangu yonadi e'lon qilinishi bilan el nazariga tushgan. Unda Surxon polvonlari mardligi misolida O'zbek xalqining mard va tantiligi talqin qilingan. Tog'ay Murodning 1979-yilda yozilgan Ot kishnagan oqshom, 1980-yilda yozgan Oydinda yurgan odamlar qissalari ham adabiyotimizda hodisa bo'lgan. Bu qissalarning har biri go'zal bir dostondek yozilgan. 
Uzbekistan xalq yozuvchisi Said Ahmad shunday degan. Sharqning buyuk dostonlari Layli va Majnun, Farhod va Shirinlar, Tohir va Zuhrolar necha yuz yillardan beri yashab keladi. Ularda bir-biriga yetisholmay, muhabbat yo'lida jon bergan baxtsiz oshiq-mashuqlar tasvirlanadi. Tog'ay Murod ham doston yozdi. Nomini oydinda yurgan odamlar qo'ydi. Adib qissalariga berilgan shu bahoning o'zi uning asarlari nechog'li adabiy qimmatga ega ekanini dalillaydi. Dar haqiqat Tog'ay Murod qissalari kitobxonga katta bahramandlik bag'ishlaydi. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun adabiyot darsida Tog'oy Murodning hayoti va ijodi bilan tanishasiz. O'quvchilar, o'tgan darsimizda Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar asari qahramonlar tahlilini o'rgangan edik. Endi hozir shu qahramonlar tahlilini bir tahlil qilib o'tsak, esimizga solib olsak. Biz o'qigan parchada Asar qaham Bobur Mirzo, Qutlug' Nigor xonim, Xonzoda Begim, Ahmad Tanbal, Alibek Do'stbeklar bor edi. Biz shunda ijobiy va salbiy qahramonlarga bo'lganda, Bobur Mirzo, Qutlug' Nigor xonim, Xonzoda Begimlar ijobiy qahramon, Ahmad Tanbal bilan Alibek esa salbiy qahramonlar edi. Sizda uyda bajarishga topshiriqlar berilgan edi. Asarni to'liq o'qishga harakat qilib O'zingiz ijobiy qahramonlarga va salbiy qahramonlarga misollar topib kelish kerak edi. Ishonamanki, siz bu vazifani to'liq bajargansizlar. Aziz o'quvchilar, ana endi bugungi mavzuimizning asosiy qismiga o'tsak. 20-asrning 70-yillarida o'zbek adabiyotiga bir qator iste'dodli shoir va yozuvchilar kirib keldi. Ulardan ular orasida Murod Muhammad Do'st, Erkin Azam, Azamov, Xayriddin Sultonov, Tog'ay Murod kabi nosirlar va Shavkat Rahmon, Xurshid Davron singari shoirlar ham bor edi. Bu avlod o'zlaridan oldingi ijodkorlarning ishlarini davom qildirgan holda ijodiga oddiy insonlar obrazini olib keldi. Ana shulardan biri Tog'ay Murod hisoblanadi. Ularning ijodida siz u biz kunda uchratadigan, siz u biz balkim ularga e'tibor qilmagan bo'lishimiz mumkin. Ana o'shanday insonlarni asarlariga olib kelib bosh qahramon qildi. Ular shu obraz orqali hayotning chin go'zalligini, hayotning ajoyib qirralari borligini mana shu insonlar bilan isbotlab berdi. Bunday yozuvchilar novatar, ya'ni yangilik kirituvchi ijodkorlar deb sanaladi. Mana shunday novator ijodkorlardan biri Tog'ay Muroddir. Tog'ay Murodning tarjimai holi o'ziga o'xshab oddiygina. U Surxondaryo viloyatining Dinov tumaniga qarashli Xo'jasod qishlog'ida tavallud topadi. O'zining qishlog'idagi maktabni 10 yil o'qib, Toshkentdagi hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kiradi. Talabalik yillarida juda ko'p ijodiy uchrashuvlarda uchrashadi. Ijodiy kechalar olib boriladi. Ana shu vaziyat uning ijodiy yo'nalishida yuqori samarali ishlarni amalga oshirishda yordam berdi deb o'ylaymiz. Talabalik paytlari o'nlab hikoyalar yozgan bo'lsa ham, ancha asarlar yozgan bo'lsa ham u hech birini nashr qilishga shoshilmadi. Chunki u o'zidagi bilimni yana ham yuksaklikka ko'tarishni istadi. O'zidagi kamchiliklarni o'zi ko'rardi. U o'zining ijodiy rejalariga kimlarnidir aralashib, uning ijodiga to'sqinlik qilishini yoqtirmasdi. U ijodini 
bilimini yana ham yuqorilaqqa ko'tarish uchun nafaqat o'zbek adiblarini, balki jahon adiblarining ijodlarini ham tanishish, balki o'shalar bilan fikr almashishni o'zi bilimini yana ham chuqurlashtirishga harakat qildi. Shu maqsadda tirikchilik uchun kerak bo'lgan har qanday tirikchilik yashashiga qanchalik maosh taklif qiladigan bo'lsa, o'sha joylarda ishladi. Masalan, 1972 va 76-yillarda Respublika radiosining vatandoshlar tahririyatida xizmat qilgan bo'lsa, keyinchalik O'zbekiston Film School Trachi gazetasida ishladi. 82-1982 yildan boshlab 85-yilgacha Fan va turmush jurnalida xizmat qildi. 1985 yildan 87 yillar ichida xuddi oldingi orzularni amalga oshirish maqsadida, bilimini yanada chuqurlashtirish maqsadida Moskvadagi Jahon adabiyoti institutida tahsil olib qaytdi. Tog'oy Murodning dastlabki yirik asari 1976-yil dunyoga keldi. Bu yulduzlar mangu yonadi deb nomlangan hissa edi. Mazkur asarda yozuvchining qon-qongiga singib ketgan, ming yillar mobaynida unutilmay, ilda ardoqlanib kelayotgan kurashchi polvonlar, ular orasidagi muomala munosabatlar, ziddiyatlar, hayotiy muammolar qalamga olinadi. Yozuvchining keyingi asari Ot kishnagan oqshom deb nomlanadi. Xalqimiz orasida bu asar juda tez dovruq qozondi. Bir pas o'tgandan keyin esa bir ancha muddat o'tgandan keyin keyingi asarini o'quvchilarga yetkazib beradi. Bu asarining nomi Oydinda yurgan odamlar deb nomlangan edi. Bu qissaning qahramoni yuqorida aytib o'tganimizdek oddiy, sodda, samimiy insonlar edi. Bu asarning bosh qahramonlari Qoplonbek va Oymoma. Ular insoniyatdagi jamiki yaxshi xislatlar mujassam bo'lgan insonlardir. Yonidagilarning har biriga yordam berishga harakat qilardi, ko'nglini ko'tarishga harakat qilardi. Qoplonbek keng jussali, aqlli, dono yigit bo'lsa, Oymoma ham unga uzukka ko'z qo'yganday mos, xushsurat, chiroyli, aqlli qiz bo'lgan. Ular hayotda har tomonlama hayoti go'zal bo'ladi-yu, ammo ularni tabiat farzanddan qisgan edi. Ularning ko'rinmagan tabibi muolajalari qolmaydi. Afsus, ularga farzand nasib etmaydi. Bir kuni Oymoma yillar o'tib, katta ayol bo'lgandan keyin qo'shnisining kelinining bolasini ovitib o'tirganda qup-quruq ko'ksiga sut keladi. Uni ko'rgan ona izor onali hissini ko'rganday bo'ladi. U uning hayotining oxirgi soniyalari edi. Odamlarning gap so'ziga qaramasdan, boshqa oila qurishga undashlariga qaramasdan, bular ikkalasi bir-biridan voz kechmaydi. Yillar o'tib, oy, oy ostida xuddi ularning, ularning vafotidan keyin ham odamlar ikkalasining oy ostida suhbatlashib o'tirgan ovozlarni eshitganday bo'lardi go'yo. Tog'oy Murodning keyingi asarlari qissada o'z tajribasiga ega bo'lgan Tog'oy Murod 1993-yilda otamdan qolgan dalalar nomli yirik romanini yozadi. Bu roman O'zbek xalqining chor rossiyasi hamda sho'ro hukumati ostida qolgan og'ir ahvoli aks ettirilgan. Bu romanda salkam 100 yillik tarix mujassam bo'lib bu asarni taniqli kinorejissor Shuhrat Abbosov ikki qismli badiy filmni suratga oladi. Adib bir qancha o'zi o'zga chet mamlakat adabiyotlar, adabiyot vakillarining asarlarini o'qib o'rgangandek, o'zi o'qigan asarlarini o'zgalarga ulashishni ham xohlaydi. Shu maqsadda u qalamini tarjimaga yo'naltiradi. Uning ilk tarjimalaridan Ernest Seton Thompsonning Yovvoyi yo'rg'a asari zo'r mahorat bilan o'zbek tiliga tarjima qilindi. Iste'dodli yozuvchi Tog'oy Murod ayni ijodiy kuchga to'lgan payt 55 yoshida 
vafat etadi. Uning ijod stolida qancha-qancha yozilmay qolgan, tugallanmagan asarlar, tarjimalar, qo'lyozmalari qoldi. Shunday bo'lsa-da, u yaratib ketgan asarlar tufayli avlodlar qalbida aks sado berishi shubhasizdir. Aziz o'quvchi, mana bugun darsimizda Tog'ay Murodning hayoti va ijodi haqida o'rgangan ekanmiz. Ishonaman, siz ham Tog'ay Murodning yozgan asarlarini o'qib, o'sha biz ko'rgan, biz eshitgan oddiy odamlar haqida siz ham eshitasiz. Balki shunday odamlar sizning atrofingizda ham bordir. Kelajakda kim bilsin siz ham Tog'ay Murodday, balki undan ham yaxshi yozadigan yozuvchilar, chiroyli fikrlaydigan ijodkorlar chiqsa, ne ajab. Aziz o'quvchi, bugun Tog'ay Murod hayoti va ijodiga bag'ishlangan dars darsimizni mustahkamlab o'tsak, diqqatingizni ekranga qaratinglar. Birinchi savol, Tog'ay Murod Qachon va qayerda tavallud topgan? Ikkinchi savol. Adibning dastlabki yirik asari haqida nimalarni bilasiz? Uchinchi savol. Oydinda yurgan odamlar qissasining bosh qahramonlari kimlar edi? Savollarni yozib olgan bo'lsangiz, javobingizni ekrandagi javoblar bilan taqqoslab ko'ramiz. Shunda bugungi darsimizni kim qanday o'zlashtirganligini bilib olasiz. Birinchi savolimizning javobi quyidagicha. Tog'ay Murod 1948-yil Surxondaryoning Denov tumaniga qarashli Xo'jasod tumanida tavallud topadi. Ikkinchi savolimizning javobi quyidagicha. Adibning dastlabki yirik asari 1976-yilda yozilgan. Uning nomi Yulduzlar mangu yonadi. 3-savolimizning javobi esa yuqorida aytib o'tganimizdek, oydinda yurgan odamlar qissasining bosh qahramoni, insoniyatdagi jamiki ezgu xislatlar mujassam bo'lgan Qoplonbek va Oymomodir. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzuyimizni mustahkamlab olgan bo'lsak, uyda mustaqil bajarish uchun topshiriqlar beraman. Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonoda asarini o'qib o'rganish va oila davrasida suhbatlashish. Balki siz yashayotgan oilada, balki siz yashayotgan mahallada Tog'ay Murod asarlarida bosh qahramonlikda bitilgan qahramonlar bordir. Balki siz ham harakat qilib ko'rarsiz Tog'ay Murodday oddiy insonlarni asar qahramoni darajasiga ko'tarish. Asar qahramoni bo'lish uchun tarixni o'zgartirishga harakat qiladigan qahramonlar yoki kimnidir suvdan qutqarishda jonbozlik ko'rsatib, el og'ziga tushgan va dostonga aylangan bo'lishi shart emas. U balkim oddiy o'quvchidir. U balkim oddiy o'qituvchidir. Kim bilsin, balkim u sizdirsiz. Sizdir, balkim sizdirsizki, katta yozuvchilar ijodiga tushib bosh qahramon bo'lsangiz, ajab emas. Buning uchun siz avvalon bor qunt bilan o'qib, sinchkovlik bilan o'rganish kerak. Aziz o'quvchilar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Keyingi darsimizda sog' omon ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar. Qanday ma'lumotingiz bo'lishidan qat'i nazar, balki kasb asoslarini o'rganayotgandirsiz yoki biznesda muvaffaqiyatli tajriba orttirgandirsiz. Bularning ahamiyati yo'q. Dasturchi bo'lish uchun hech qachon kech emas, chunki texnologiyalar sizga o'z potensialingizni amalga oshirish va biznesni rivojlantirish uchun cheksiz imkoniyat beradi. Endi sizda dasturlashni mutlaqo bepul o'rganib, O'zbekistonning 1 million dasturchilaridan biri bo'lishga va dasturlashni mamlakatimiz g'ururiga aylantirishga noyob imkoniyatingiz bor. 1 million o'zbek dasturchilari kelajak kasbini egallang. 
Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz siz bilan fizika darsini davom ettiramiz. Bugungi mavzuimiz linzalar haqida tushuncha. Ko'rib turganingizdek, linza haqida gap ketganda ko'zimizda oldiga albatta optik asboblar, fotoaparat, linza, mikroskop, ko'zoynak va boshqa optik asboblar keladi. Linza deb nimaga aytiladi? Ikki yoki bir tomoni sferik sirt bilan chegaralangan shaffof jismga linza deb ataladi. Linza odatda shishadan yasaladi. Linzalar ikki xil bo'ladi. Yassi ko'zgudek, qavariq va botiq linzalar. Qavariq va botiq linzalar ham o'z navbatida 3 turga bo'linadi. Bu yerda ikki tomoni qavariq bir tomoni yassi, ikkinchi tomoni qavariq, bir tomoni qavariq va ikkinchi tomoni botiq. Demak, bu qavariq linzalarimiz. Ikkinchi botiq linzamiz, demak, ikki tomoni botiq, bir tomoni qavariq va bir tomoni botiq, keyingisi bir tomoni yassi va ikkinchi tomoni botiq linzalar. Aziz o'quvchilar, biz qavariq linzadan yorug'likning qanday tushishi va qanday sinishini kuzatamiz. Linzadan o'tgan nurlar bir nuqtada to'planadi. Bu nuqtaga linzaning fokusi deb ataladi. Har bir linzaning ikkita fokusi bor va har bir linzaning fokuslari har xil bo'ladi. Linzaning fokus masofasiga teskari bo'lgan kattalikka linzaning optik kuchi deb ataladi va uni katta D harfi bilan belgilanadi. Linzaning optik kuchi barobar bo'ladi 1 taqsim F, ya'ni bu yerda optik kuch barobar 1 taqsim fokus masofasi. Agar linzaning fokus masofasi 1 metrga teng bo'lsa, uning optik kuchini topish uchun biz 1 ni 1 metrga bo'lamiz va barobar 1 dioptriyaga teng bo'ladi. Ya'ni linzaning optik kuchining birligi dioptriyada belgilanadi. Buni biz qisqacha qilib 1 d p t r deb yozar ekanmiz. Qavariq linza yorug'likni yig'uvchi linza deb ataladi. Demak, ko'rinib turibdiki, yorug'likning parallel dastasini linzadan o'tgandan keyin u bir nuqtaga yig'di. Shuning uchun ham bu linzani yorug'likni yig'uvchi linza deb ataladi. Botiq linzani esa yorug'likni sochuvchi linza deb ataladi, chunki u yorug'likni har tomonga sochadi. Botiq va qavariq linzalar tasvirda quyidagicha belgilanadi. Demak, qavariq linzamiz mana bu ko'rinishda belgilanadi, botiq linzamiz esa bu ko'rinishda belgilanadi. Yig'uvchi va sochuvchi linzalarni biz quyidagi Asbob yordamida kuzatishimiz mumkin. Bunda qavariq linzani joylashtiramiz va unga yorug'likning parallel dastasini jo'natamiz. Yorug'lik linzadan o'tgandan so'ng bir nuqtaga yig'ilganini va undan so'ng yana tarqalganini kuzatamiz. Bunda yig'ilgan nuqta linzaning fokus masofasi deb ataladi. Xuddi shuni tasvirda yana kuzatishimiz mumkin. Demak, yorug'likni bir nuqtaga yig'adi. Keyingi botiq linzamiz, botiq linzani ham xuddi shunday joylashtiramiz va unga yorug'lik dastasini o'tkazamiz. Botiq linzadan o'tgan yorug'lik nurlari har tomonga sochganligini kuzatishimiz mumkin. Demak, botiq linza yorug'likni sochuvchi linza. Aziz o'quvchilar, mana shu yerda bir qiziq ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Muz yordamida olov hosil qilish mumkinmi? Albatta mumkin. Ingliz yozuvchisi Jules Verne'ning Kapitan Gatterasning sayohati kitobida sovuq qotgan sayohatchilar katta shaffof muz bo'lagidan bolta va pichoq yordamida qirtishlab linza yasashgan va uning yordamida quyosh nurlarini to'plab olov hosil qilishgan. Haqiqatdan ham 1763-yilda Angliyada bu tajribani ko'p marta takrorlashgan va kuzatishgan. Aziz o'quvchilar, buni siz ham uyda bajarishingiz mumkin. Buning uchun 
mos şəkildəgi idişkə suv olasız və onu muzlatasız. Və idiş biraz qızdırılıb, muzunu əcrətib olasız. Və quydəgi kurnışdəgi linzanı yasaşıngız mümkün və bu yordamda siz quyaş nurlarını bir cəyge topləgənini qızatışıngız mümkün. Əni indi biz linzadan təsvir yasaşını qızatamız. Bu yərdə D, kətdə 2F, bu nümanı bildirədi. Yəni, buyumumuz 2F uzaqlıqda cəyləşkən. D, bu yərdə buyumdan linzə keçə bölgən məsafə idi. Qanı etibar birin ki, bu yərdə biz qəndəy linzədən faydalanı yapmız? Bərəkələ demək, bu qavarıq linzə. Çünki bu qavarıq linzənin bilgisi. Demək, buyumunu 2F uzaqlıqda cəyləşdirdik. Bu yərdə A, B buyumunun ölçəmə. Buyumdan linzəgə yorulik nurunu paralel, optik oqqa nisbətdən paralel odqızamız və ondan yoruliknin sınışını qızatamız. Bu yərdə yorulik linzədən iki martı sınış nəticəsi də yorulik F, yəni Fox məsafəsindən odadı. Yorulik birinci muxtdan şişə gəsinədi, şişədən yana xava gəsinib odış nəticəsi də F, Fox məsafəsindən yorulik sınıb odadı. İkinci nurunu biz linzənin mərkəzidən odqızamız və o doğru odib, bu iki nurumuz özərə bir nüqtədə kesişədi və kesişkən nüqtələrini belgiləb, birləşdirib çıxamız. Əgər etibar bergən bolsəngiz, bu yərdə biz buyumumuzun təsvirini təskəri qızatamız. Demək, A, B buyumumuz təskəri qızatamız. Tez kəri bolib, əştirək, bəştirək bolib qorundu. Bu yərdə xasıl bolgən təsvirimiz həqiqi, ton kərilgən və əlbəttə küçikləşkən. Aziz oqoçlar, anə indi biz bu yumnu F və 2F oralıqqa qoyamız. Bu yərdə bu yumdan linzəgə yorulik nurunu ətqizəmiz. Demək, Buyumdan optik oqqa nisbətdən paralel ətqizilgən yorulik nurumuz Fox məsafəzdən sınıb ətədi. İkinci nurumuzunu mərkəzdən ətqizəmiz və ularının kesişkən nüqtələrini birləşdirəmiz. Birləşdirgəndən son, buyumumuzunun təsvirini qızatamız. Aziz oqucular, qanı etibar verib qarən ki, buyurdə buyumumuzunun təsviri qəndəy cəyləşkən, Bərəkələ, demək, bu yumumuzun təsviri təskəri, kətdələşkən və haqiqi. Ənə indi, bu yumunu 2F məsafəgi qoysək, qəndəy təsvir xasıl bolədi. Bunda, bu yumunu Fox məsafəgi qoydik və ondan yorulik nurunu linzəgə otuşurdik. Linzədən otkən yorulik nuru F Fox məsafədən otadı. İkinci nurumuz mərkəzdən otadı və ularını birləşdirsək, birləşməydi. Qanı nəmə üçün birləşməydi? Bərəkələ, çünki bu yərdə iki nurumuz özəra paralel. Paralel nurlar isə özəra kesişməydi. Və bu yərdə biz təsvirini qor olməyimiz. Bunda təsvir xasıl bölməydi. Kəngi, Təsvirimiz, əgər biz bu yumunu F-dən kiçik oralıqda cəyləşdirsək, təsvir qəndəy xasıl bölədi. F-dən kiçik cəyda bu yumunu cəyləşdirdik və ondan linzəgə yorulik nurunu düşürəmiz. Yorulik nuru linzədən ətgəndə əlbəttə Fox məsafəsdən ətədi. Xar doyum Fox məsafəsdən ətədi. İkinci nurumuzunu linzənin mərkəzdən ətqizəmiz. Demək, bu yördə Etibar verib qaray digən bolsək, yorulikinin nurları düşkəndən son kesişməydi. Ən indi biz bunu fikrən davam etirəmiz və o qaysıdır nüqtədə özəra kesişkənini qızatamız. Və bu nüqtəni belgiləb, bu yumumuzunu təsvirini qızatışımız mümkün. Bu yərdə, bu yumunun təsviri kətdələşkən, Toğrı və əlbəttə məfxum. Çünki əgər bu tamamdan qızatı çıxarasa, bu yumumuz linzanı içi də kətdə bolib qorunadı. 
Vavuisa Mafrom. Aziz okuçlar, anne in de biz linza formülasını organamız. Bu yerde buyumning tasvirini kuzatamız. Demek buyumni linzadan ötkenden keyingi tasviri küçükleşken, tezkarı ve haqiqi. Bu yerde biz linzanın formülasını uç bu formula yordamda xisoblaymiz. Demek katta F Fox masofası, küçükün adı buyumdan linza geçe bölgen masofa, küçükün adı F ise tasvirdan linza geçe bölgen masofa. Yorulikni sochuvchi linzalarda buyum va uning tasviri. Ana endi biz yorulikni sochuvchi linzalardan tasvir qanday paydo bo'lishini kuzatamiz. Biz buyumni F va 2F oralig'ida joylashtirdik va bundan yorulik nurini botiq linzaga tushiramiz. E'tibor berib qaraydigan bo'lsangiz, botiq linzaning belgisi quyidagicha bo'ladi. Demek botiq linzaga tushirilgan yoriligimiz quyidagicha qaytadi. Ikkinchi nurni tushiramiz. Ikkinchi nurimizni linzaning markazidan o'tkazamiz va ularning kesishgan nuqtalarini birlashtirib chiqsak, buyumimizning tasvirini kuzatamiz. Qani aziz o'quvchilar, buyumning tasviri qanday kuzatildi? Barakalla, demek buyumning tasviri to'g'ri. Küçükleşken ve albette mafhum. Yani biz fikrimizce bu tasvir var. Aslında bu hakiki emas. Bu yerde D demek buyumdan linze geçe bölgen masofa. F ise tasvirden linze geçe bölgen masofa. Linzanin Fox masofası F. Linzanin Formulası, kavarıq ve botıq linzalar için bir xil buladı. Fakat onlar da manfi buladı. Ne için? Çünkü botıq linzalarımız fokusu manfi buladı. Demek bu yerde biz botıq linzanın formulasını kuzatamız. Botıq linzanın formulası mafxum bölgeni için onların işarası manfi buladı. Aziz okuçlar, topşırıq. Rasımdaki linza kanday linza? Buyum ve tasvir kanday joylashgan. Etibor verip karaydigan bolsak, linzamız tasvir ve buyum kursatilgan. Demek bu kanday linza ve tasvir bilan buyum orası da kanday masafa bor. Barakalla, demek bu botıq linza. Botıq linza xuddu şu kornışta belgilanadı. Buyumumuz 2F uzaqda joylashgan. Ve onun tasviri ise küçükleşken, doğru ve hakiki. Aziz okuçlar, müstakil bacarışınız için topşırıq. Yığucu linza, koz oynak yordamı da kuyoş nurlarını bir noktaya toplayıp fokus masafasını anıqlayın. Kengi topşırıqımız, mavzunu okup, mavzu oğurdaki savollarga cevap yazış. Şu bulan bugünkü dersimiz oz nukayası ki yetti. Kengi derslerde koruşkunca hayır, salamat bölün. Vakt behudu sarflanışını yok tırmaydı. Henry Ford Okuçunun doğru təşkil edilgen kum tartıbı onun hayatıdaki muhum bir kısmı xoplanadı. Türlü yaşdaki bolalar uçun doğru təşkil edilgen kum tartıbı okuçunu intizamge çarlaydı. Kum tartıbı okuçu uçun nege muhum okuçunun vaxtını doğru təşkil etiş tizimi bolada haddan taşkarı çarçaşını aldığını alıp kasaliklerge çalınış ehtimali kemayadı. Okuçunun ne fakat maktabda otkazadigen vaxtını xopge alış, balki dam alış ve türlü togreklerge barış uçun şarayet yaratış lazım. Kum tartıbı tüfeli bolalar daim uzun yoktırgan maşğulatlar bilan şuğulanışke imkan yaratılıp, otanaları ise oz yumuşları bilan beymolol şuğulanışları mümkün boladı. Okuçunin kum tartıbı kanday boluş gerek? 
Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo olmashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta Nonishda to'q va issiq bo'lish lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbaini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanish lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lish qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40% gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lish lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi, ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00 gacha bajarishi maqsadga muvofiq, chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsienti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng, bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquvga ketish vaqti. Uyquvga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo olmashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha ham o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda, uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang, zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquvga ketsin. Good morning, dear children. Nice to see you again. So, today we'll start our new lesson. Well, grade 6, unit 11, lesson 6. You can open your textbooks on page 71. Please, open your textbooks, please. And the new theme is project. Okay, today we just make a consolidation. After that, uh, you will see some projects. Okay. Well, my dears, well, this unit, you know that it is dedicated to save our Earth planet. Yes? Uh, we put the flashcard on the middle of a screen. And if you can notice, we uh, put some stickers like saving energy, uh, saving rainforests, you know, not to cut the trees. Uh, next, saving water and to recycle, right? Okay, we should love the nature. We should know the importance of nature, the environment which surrounds us. Bolajonlar, agar siz etibar bergan bo'lsangiz, ekranni o'rtasiga Demek qo'lda ushlab turgan yer sayyoramizni ko'rishingiz mumkin. Demak, bu yerda buning uchun biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Energiyani tejash tejamkorligi, demak, o'rmonlarni saqlash, suvni tejash hamda ishlab chiqarish kabi belgilarni ko'rib, rasmlarni ko'rib, shundan xulosa chiqarsak bo'lar ekan. Very good. So, next one is lesson project if you have noticed well uh, we are not going to listen or sing anymore right now but we can do it later bolajonlar biz hozir video rolikni hozir ko'rmaymiz demak dars davomida ko'rib boramiz okay number 2a answer the questions so look at the cloud bulutchaga e'tibor beramiz and the words and verbs in the inside of it Next one, answer the questions. What things can you reuse? So first of all, please pay attention to the word reuse. Bola jonlar reuse deyma qayta faydalan moqsuzigi feligi etibar beramizda. Re digani qayta digani. Use deyma faydalan moq. Bu yerda ham, agar etibar bergan bolsangiz, 
R, E bilen prefiksleri bilen sözler başlangıyan fiiller. Lekin bazıları kayıtta degen manadı, bazıları ise ozunu tam manası da ne gizli de turp. Now, let's analyze what can it be reused and recycled. The difference between reuse and recycle. Kayıtta işler şunuma degen, kayıtta faydalanış şunuma degen. Reuse degen, kayıtta faydalanış. Nemadan kayıtta faydalanışı boladı? Bola canlar, bilemiz ad degeni akvarak. Aqa ağızını, demek ki yazılgın tamamını buladı. Biz onu, eğer onu bol, yazı buldum deyip çetke alıp koymasından, arka tamamından hem faydalansak buladı. Doğru mu böyle canlar? Okey, we can reuse, for example, the papers. Yes, there are two sides of paper. You can write in a, or draw something in the first uh, side and then you can use another side. Well, look at the board, things we can reuse. Nemadan kayda faydalansak bolar ikan. Okey, the glass bottles. Demek bankalardan, şişe idişlerden. Yes, we can put uh, there beans, even rice uh, and etc. Next one, this one. Okey, wheels. Yeah? Şinalardan, demek gullarını dikaratsız sıfatı da faydalansak bolar ikan. Karay kandaya gözellik yaratar ikan. Onun kraska e, boyaklar bilen boyap koyup, çıra aylıklı güllerini ek, ekip koyarsan gez, e, kozunu kuvantır adıgın, hadisi. Ondan ki, next one, plastic bottles. Plastic bottles, you can do it, stuff like things. Look at here, you can put some your crayons or color pencils inside of, it, inside of this plastic bottle. Or your old Old clothes, demi otonalar ham ozine eski kimlerden, mesela narsalar ki yaratı bir şeyler mümkün. For example, clothes or t-shirts even yes. Okay, let's write something on the blackboard. Well, if you are ready, let's start. Well, let's write reuse. Reuse. So what can we reuse? Well, the first one, glass bottles. Glass bottles. Glass bottles. Shisha idishlar. Next one, what? Clothes. Clothes, clothes, yes. Next one, plastic bags or plastic bottles. Plastic bags or plastic bottles. Okay, so uh, after that we can uh, also we can reuse plastic what bottles? Plastic bottles. We have you know glass bottles and plastic bottles. Plastic bottles. Of course, uh, you can write anything else to be continued, okay? Well, good. If you are ready, you can make notes. Bola canlar, agar yana nimadir qo'shin chaqilib yozmoqchi bo'lsangiz, demin nima bu narsa yozishingiz mumkin. Yana nima ani qayta foydalansak bo'ladi. Yozib olishingiz mumkin. Please, you can write. Well, if you are ready, we can continue. Now, look and see what we can reduce, recycle, reuse and turn off. But first of all, let's move to another one. Well, this one, look at the cloud, okay? Uh, pay attention to the v verbs. Report, rewrite, repeat, reuse, ready, resell, result, repeat, region, refill, read, redo, reduce, recycle. Demek ki şu fiillerini kelin xoğaz korup çıxamız. Demek ki kayıtta, yana degen manodu agar izoklangan bu su, şilerini topşımız lazım. Report, demek ki sabot birmaq, report. Rewrite, kayıtta yazmak. Repeat, 
takrorlamoq, reuse qayta foydalanmoq, ready tayyor, resell qayta sotmoq, result natija, repeat takrorlamoq the same yes, region region, refill demi qayta to'ldirmoq, red what color is it? Red qizil Okay, redo, qayta bajarmoq, reduce, qisqartirmoq, recycle, qayta ishlamoq. Very good. Okay, we did it, right? Okay, next one. Another one, look and say what we can reduce, recycle, reuse and turn off. Bolajonlar, topshiriqqa etibor beramiz, demi, reduce, qisqartirmoq, recycle, qayta ishlamoq. Reuse, qayta foydalamoq va o'chirib qo'ymoq fillerini ishlatgan holda qanday gaplar tutsak bo'ladi. Demak, look at the cloud, water, electricity, gas, energy, trees. These are the new words for you. Yes, yangi so'zlar bular. Buni biz o't avvalgi mavzularda ham o'tgan edik. Look at the pictures, please. So, example, we can save trees if we recycle paper. Demak, biz agar qog'ozni qayta ishlasak, demak, nima daraxtlarni saqlab qolsak bo'lar ekan. Next one. Look at them. So, let's watch them. We can save trees if we recycle newspapers and cardboard. Agar biz karton va jurnal va gazetalarni qayta ishlasak, Demi daraxtlarga ziyon bo'lmasa ekan, ularni tejay kelamiz. Next one. We can save electricity if we turn the TV off when we are not watching it. Of course, previous lessons I've told that please uh, to switch off the TV or switch off the lights if you want uh, if you don't use them. Yes, while you're leaving the Uh, classroom or even the room, please switch off your lamps or switch off your lights. Demak, xonadan chiqib ketayotganda yoki foydalanmasangiz televizordan o'chirib qo'ysin, o'chirib qo'ying, hamda bu bilan biz elektrni tejashimiz mumkin ekan. Next one. Look at them, please. We can save energy if we reuse glass bottles and plastic bags. Agar biz shisha idishlarni va mana ko'ryapsiz, demak bu yerda salofanlar deb aytmoqchi ham plastic bags, agar shularni qayta buladan foydalanadigan bo'lsak, biz demak energiya manbayini tejagan bo'lar ekanmiz. Qanday qilib? Chunki ba'zi odamlar bor, bilasiz, do'konga borayotganda ham maxsus o'zi bilan salofan olib bormaydi, yana qaytadan sotib olaveradi. Uyga kelganda ular ko'payib-ko'payib, keyin uni Demek ki, çıkan da sıfatı da onlardan faydalanışmaydı. Lekin biz, albet de onlardan kayta faydalanışımız tam mümkün ki. Doğru mu? Very good. Okay, next one. We can save gas if we boil a little water. Agar biz özümüzge kerak bölgen miktardaki sudan faydalanırsak, demek ki gazını ham tecegen bolamız. Bu bulamız yani energi manbayını tecegen ham bolar ekanımız. Next one. Say true or false. Let's read them. And say true false. Hozir gaplarni o'qiymiz, hamda gaplar to'g'ri bo'lsa true deb ataymiz, noto'g'ri bo'lsa false, demak noto'g'ri deb. We save water when we have a bus. Think a little. We save water when we have a bus. Dush qabul qilganda biz suvni tejaymiz. Is it true or false? That's false. Very good. Second one. We waste water when we brush our teeth and the water is running. Tishlarimizni yuvganimizda biz, demak, suvni bekordan bekorga isrof qilib yuboramiz. Is it true or false? That's true. Okay. Number three. We waste energy when we put more water in the kettle than we want. Choynak yoki chovgunga kerakli bo'lgan miqdordan ko'ra ko'proq suv solsak, demak, biz energiyani bekordan bekorga isrof qilamiz. Is it true or false? That's true. Good job. Number 4. Uzbekistan has a hot and wet climate. I think it's clear for you, yes? That's false. 
Number five, trees give oxygen to people and animals. Daraxtlar, odamlar va hayvonlarga, jonivorlarga kislorod yetkazib beradi. Is it true or false? That's true. Very good. Next one. Okay, so look at the pictures and project works which can be done by the school children. Bolajolar etibor bering buni siz kabi maktab o'quvchilari bajargan. Keling, ko'ramiz, tomosha qilamiz. Project Save Our Planet. Do you love your planet? Yes, we love them. Yes. Okay, look at them. Beautiful decoration. Yes. Illustration even. Yeah. Next. And in the middle of it, it is written together, we can fix it. Another one. Okay, holding the Earth planet. Yes. In the hands. Mother Earth Day. When is Earth Day? Bolajonla. Yer kuna kachan nishalanat. All over the world, it is celebrated in April. April oy day kyan, eh? Next, save energy. Look at them. It is divided into two columns, yeah? One is poisoned. Bura iflos langyan karin, kanday? Khunuk manzara deyip atasak khan boladi. Bunusna karin. The bright colors, yeah? Nature, it's prosperous. The clear planet. Okay, and it is written like safe energy, safe earth, safe life. Yes? Okay, and we should help them how to save, yes? Another one, save our planet. And look at them, it is polluted, it's coughing. It's time to save the earth. Don't let our future go up the, in smoke. Did you understand the meaning? Bolajonlar tushunarli, demak biz yer kurrasini asrash vaqtimiz kelibdi. Demak, kelajakda biz uni yangi avlodga ham qoldirishimiz kerak, to'g'rimi? Well done. Okay, and the last one, what should we do? How do we protect our nature? Qanday qilib biz tabiatni asrashimiz mumkin? Reduce. Okay, you can ride a bike instead of driving a car. Yes? Or reuse paper bags by saving trees. Reuse paper bags. They may cause some color than for the learning. But you should this. The man asked her to come. Darak learning. Torama. Kukulam Zolashtam. So we should plant trees. Yes? Okay. And recycle. Recycle. Kaitish lesson. Skiri. Man of course. Bolly John. Like your term is there. Ko'p ishlar islohotlar amalga oshirilmoqda. Shundan biri, uch xil rangdagi agar ko'rgan bo'lsangiz, ko'chalarda axlat qutilari joylashgan, joylashtirilgan chiqindilar uchun rang-barang qilib ko'rilyapti, to'g'rimi? Demak, qaysi ranglari bu shisha idishlarga, qaysi dirlari oziq-ovqatlarga, qaysi dirlari yana boshqa narsalar uchun foydalanmoqda. Very good. Okay. Here, look, the blue color paper for paper the green color for bio yes for nutrition and the plastic for plastic bottles yes is it clear for you good job and it's time to watch the video yes video i wish my life was that cool if only I could travel to the stars. They are so beautiful. I have never seen anything so amazing. Come, let me show you something. Nature has given many gifts to us. Leaves and flowers, fruits and nuts, lakes and ponds, waterfalls and seas. Five more of them, let us see. I'm born when it rains, all snows and mountain tops.
comida. Very good. So good, you want to share. Okay, it's time to say goodbye, my dears. At home, you can make some portfolio or make project by your own. Goodbye.